ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగులకు శుభవార్త రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ వన్ కోచింగ్ సెంటర్ డ్రీమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారి చేసి స్థాపించబడిన ఆన్లైన్ కోచింగ్ యాప్ కేజీహెచ్ అకాడమీ గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్ ఇస్తూ రెండు వేల ఎనిమిది గ్రూప్ వన్ టూ లో స్టేట్ సెకండ్ థర్డ్ ర్యాంకులతో పాటు జీఈలో స్టేట్ ఫస్ట్ సెకండ్ ర్యాంకులు సాధించిన ఏకైక కోచింగ్ సెంటర్ టిఎస్పిఎస్సి నిర్వహించిన రెండు వేల పదిహేను గ్రూప్ టూ లో అరవై మందికి పైగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంచాయతీ సెక్రటరీలో యాభై మందికి పైగా ఉద్యోగాలు మరియు అనేక వేల మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన సంస్థ డ్రీమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు టిఎస్పిఎస్సి విడుదల చేసిన మరియు విడుదల చేయబోతున్న గ్రూప్ వన్ ఐదు వందల మూడు గ్రూప్ టూ ఏడు వందల ఇరవై ఆరు గ్రూప్ త్రీ పదమూడు వందల డెబ్బై మూడు పోస్టులకు గ్రూప్ ఫోర్ తొమ్మిది వేల నూట అరవై ఎనిమిది ఉద్యోగాలకు ఏబిపిఎస్సి ద్వారా విడుదల అయిన గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ ఉద్యోగాలకు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మరియు ఎస్ఐ పోస్టుకు కేజీహెచ్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో పదిహేను సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం కలిగిన అధ్యాపకులచే బోధించబడిన వీడియో క్లాసులు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ గ్రాంటెస్ మరియు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అతి తక్కువ ఫీజ్ కే అందించబడుతున్నది మరిందుకు ఆలస్యం వెంటనే మీ మొబైల్ ప్లే స్టోర్ నుండి కేజీహెచ్ అకాడమీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీకు కావలసిన కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకుని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు ఉద్యోగస్తులుగా మారే వరకు కేజీహెచ్ అకాడమీ మీ వెంటే ఉంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ వివరాలకు నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ టూ ఫైవ్ త్రీ వన్ త్రీ సిక్స్ హలో వెల్కమ్ టు కేజీహెచ్ అకాడమీ టుడే విల్ స్టార్ట్ విత్ నైన్త్ ఫిబ్రవరి కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు మనం ఈనాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ సాక్షి అండ్ హిందూ ఎందుకంటే ఈనాడు సాక్షిలో కవర్ అవన్ న్యూస్ అన్ని మనకు హిందూలో కవర్ అవుతున్నాయి హిందూలో కొన్న కవర్ అవన్ న్యూస్ అన్ని సాక్షిలో కవర్ అవుతున్నాయి అండ్ ఈనాడు సో తెలుగు పేపర్ అండ్ హిందూ పేపర్ ఫ్రమ్ దిస్ టుడే we are going to discuss these three papers along with this today's hindu or hindu paper first article was car te, car t cell theory what do you mean by car t cell theory din kanna mundu mana nestune badalu asalu asalu enduku adi okka sari chudandi amma car t cell theory therapy సో కార్ టీసెల్ థెరపీ అంటే ఏంటి ఇది క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా కోసం వాడతారమ్మ సో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వాడతారు అసలు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అందరికీ తెలుసు హ్యూమన్ బాడీ కన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ సెల్స్ మానవ శరీరం అనేది సెల్స్ తో టిష్యూస్ తో కలిసి ఉంటుంది యాక్చువల్ గా మనకు సెల్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి అనుకోండి ఒక సెల్ అనేది మనం గ్రో అయ్యే కొద్దీ విడిపోతూ ఉంటుంది మనం గ్రో అవ్వాలంటే సటన్ హైట్ వెయిట్ అట్లా గ్రో అవుతూ ఉన్నప్పుడు సెల్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎలా నార్మల్ గా దాన్ని మొత్తం కంట్రోల్ చేసేది జీన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క జీన్స్ అనేది ఎంత గ్రో అవ్వాలి ఎంత డివైడ్ అవ్వాలనేది డిసైడ్ అవుతుంది అలా ఈ పర్టికులర్ సెల్ అనేది అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ లో ఉంటే అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ ఏం సార్ అబ్నార్మల్ కండిషన్ అంటే ఇప్పుడు రెండు సెల్స్ రావాల్సిన చోట నాలుగు సెల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక సెల్ అనేది ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో టూ సెల్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ సెల్స్ కాస్త ఫైవ్ సిక్స్ సెల్స్ వచ్చేసాయి అంటే అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ సెల్స్ అవుతాయి ఎలా అవుతాయి సార్ అంటే దాన్నే ట్యూమర్స్ అంటాం ఓకేనా ఆ పర్టికులర్ ట్యూమర్స్ క్యాన్సర్ కి కారణం అవుతాయి ఓకేనా అంటే చేతి మీద కానీ మన హ్యాండ్ మీద కానీ పర్టికులర్ లెగ్ మీద కానీ గడ్డలు వేస్తుంటాయి కదమ్మా దాన్ని క్యాన్సర్ సెల్స్ అంటాం ట్యూమర్స్ అంటాం ఓకేనా అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ లో ఉన్న ఉండాల్సిన సెల్స్ కంటే ఎక్కువ క్రియేట్ అయితే దాన్ని మనం క్యాన్సర్ సెల్స్ అంటాం పర్టికులర్ గా మనకు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బికాస్ ఆఫ్ జీన్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అట్లా చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి నా క్యాన్సర్ సెల్స్ అంటే ట్యూమర్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి అమ్మా వన్ వాస్ మ్యాలిగ్నెంట్ సెకండ్ వాస్ బ్యానియన్ మ్యాలిగ్నెంట్ బ్యానియన్ ఇదేంటి సార్ అంటే క్యాన్సర్ ట్యూమర్స్ ఇవి నాన్ క్యాన్సర్ తేడా ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా 
మాలిగ్నెంట్ వస్తే అది ఎలాంటివి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క బాడీలో మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ కానీ డెవలప్ అయ్యాయంటే అవి ఒక్క చోటు నుంచి వేరే సెల్స్ ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అంటే ఒక పని ఒక సెల్ ఒక్కొక్క సెల్ కి ఒక్కొక్క వర్క్ ఉంటుంది అమ్మా ఈ సెల్ అనేది హార్ట్ కి సంబంధించింది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేయడానికి అట్లా రకరకాలు ఉంటాయి అలా ఈ పర్టికులర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అన్ ఈవన్ గ్రోత్ ఆఫ్ అంటే అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఉండాల్సింది అనుకుంటే ఎక్కువ ఉండేదాన్ని మనం ట్యూమర్స్ అంటాం అప్పుడు ట్యూమర్స్ డెవలప్ అవుతాయి ఈ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే వేరే సెల్స్ ఫంక్షనింగ్ కూడా పోయి ఇబ్బంది పెడతాయి చెడగొడతాయి దానివల్ల బాడీ అంతా క్యాన్సర్ తో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాన్ని ఏమంటాం మనం మాలిగ్నెంట్ అంటాం అందుకే క్యాన్సర్ సెల్స్ అని అన్నాం బ్యానీ అని అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ చోటునే ఎంచుకొని అక్కడే డెవలప్ అవుతూ ఉంటది మనం సర్జరీ ద్వారా కానీ అది అంటే ఏదైనా కీమోథెరపీ కానీ దాన్ని తీసేయచ్చు ఒక పర్టికులర్ చోటనే డెవలప్ అయితే ఇట్లా 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 ఇక్కడే ఉంటదమ్మ అది దాన్ని బ్యానీ అని అంటాం వైడ్ గా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మాలిగ్నెంట్ అంటాం మాలిగ్నెంట్ అంటాం ఇవి టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టి దాంట్లోనే ఇంపార్టెంట్ అంటే ట్రీట్మెంట్స్ క్యాన్సర్ కి మనం ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ఫస్ట్ థింగ్ సర్జరీ చేస్తాం సెకండ్ థింగ్ రేడియోథెరపీ థర్డ్ ది సిస్టమిక్ థెరపీ సర్జరీ రేడియోథెరపీ సిస్టమిక్ థెరపీ సర్జరీ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్జరీ ద్వారా ఆ పర్టికులర్ సెల్స్ ని తీసేసామంటే సర్జరీ అంటాం దీనికి కేవలం మాలిగ్నెంట్ నుంచి వాడతాం అంటే మాలిగ్నెంట్ సెల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అని పర్టికులర్ గా చూసి కానీ అది అంత ప్రయోజనం కూడా కాదమ్మా ఎందుకంటే మాలిగ్నెంట్ సెల్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ బాడీ స్ప్రెడ్ అవుతాయి ఒక ఆపరేషన్ అనేది ఒక పర్టికులర్ చోట చేయగలం కానీ మొత్తం బాడీ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ వి కాంట్ డూ దట్ బట్ ఒక ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ ఉండేది ఇప్పుడు కాదు ప్రీవియస్ గా మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ ని తీసేయడానికి ఈ పర్టికులర్ సర్జరీ మెథడ్ అంట సర్జరీ అంటే అందరూ తెలుసు ఆపరేషన్ టైప్ రేడియోథెరపీ ఏంటంటే అంటే హై సెల్స్ అంటే హై రేడియేషన్ రేడియేషన్ పంపించి ఆ సెల్స్ ని కరిగిచ్చేస్తాం ఓకేనా హై రేడియేషన్ పంపించి ఆ సెల్స్ ని కరిగిచ్చేస్తాం దీనివల్ల నష్టం ఏంటి సార్ అంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ కిల్స్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఇట్ ఆల్సో కిల్స్ గుడ్ సెల్స్ అవి క్యాన్సర్ సెల్స్ ని చంపవు మంచిగా ఉండే నార్మల్ సెల్స్ ని కూడా చంపేస్తాయి ఏది ఈ రేడియోథెరపీ ద్వారా ఓకేనా మా ట్రీట్మెంట్స్ లో బాగా నెక్స్ట్ సిస్టమిక్ థెరపీలో ఏమేమి చేస్తామంటే కీమోథెరపీ కార్టిసెల్ థెరపీ కీమోథెరపీ కార్టిసెల్ థెరపీ సో ఈ పర్టికులర్ థెరపీస్ ని మనం వాడతాం ఇప్పుడు మనం దేని గురించి నేర్చుకుంటున్నాం అంటే కార్టిసెల్ థెరపీ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం ఓకేనమ్మా ఇవి ట్రీట్మెంట్స్ అన్ ఈవెన్ గా గ్రో అయితే మనం ఏమంటాం దాన్ని అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఉండాల్సిన సెల్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం ట్యూమర్స్ డెవలప్ అవుతాయి ఆ ట్యూమర్స్ ని క్యాన్సర్ సెల్ కి కారణం అవుతాయి ట్యూమర్స్ ఆర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ అని చెప్పాం మాలిగ్నెంట్ అండ్ బ్యానియన్ మాలిగ్నెంట్ అంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ అంటే క్యాన్సర్ కి సంబంధించిందే బ్యానియన్ అంటే నాన్ క్యాన్సర్ సెల్స్ నాన్ క్యాన్సర్ అంటే క్యాన్సర్ కారు కాదని కాదు వీ కెన్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ ఈజీలీ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ రేడియోథెరపీ సిస్టమిక్ థెరపీ ఇవి టైప్స్ ఓకేనమ్మా సో ఇప్పుడు మనకు ఆర్టికల్ లోకి వస్తే సో కార్టిసెల్ థెరపీ ఇది ఇచ్చారమ్మా అసలు ఏంటిది ఇది ఎలా ప్రెసెంట్ అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ చూడండి ఇది చూడండి ఇది బ్యానింగ్ ట్యూమర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇది మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒకే చోటు ఉంటదమ్మా ఈ సెల్స్ అన్ని ఒకే చోటు ఉంటాయి ఇది చూస్తే సెల్స్ ఆర్ ఆర్ క్యాన్సరస్ అండ్ కెన్ స్ప్రెడ్ టు అదర్ టిష్యూస్ అండ్ ఆర్గన్స్ ఇదో ఇట్లా బయటకు వచ్చేసి అంటే వేరే బ్లడ్ సెల్స్ ని కూడా ఎంటర్ అయిపోతాయి అది దాన్ని ఏమంటాం మనం మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ అని అంటాం ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు అదర్ బాడీ ఆల్సో అంటే అదర్ బాడీ ఆర్గాన్స్ లో కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పర్టికులర్ గా హార్ట్ లో వచ్చింది అనుకోండి లేదా స్టమక్ లో వచ్చింది ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు లివర్ హార్ట్ లంగ్స్ కిడ్నీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీన్స్ ఓకేనా ఇవి స్ప్రెడ్ అవ్వవు ఇవి స్ప్రెడ్ అవుతాయి డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ మనం ఇంకోటివి నేర్చుకోవాలి అసలు కార్టీ సెల్ అంటే ఏంటి కార్ అంటే సిరమిక్ యాంటీజెన్ రిసెప్టార్ టీ సెల్ థియరీ సిరమిక్ యాంటీజెన్ 
రిసెప్టార్ టీసెల్ థియరీ అసలు ఆ కార్టీ అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే చూడనమ్మా యాక్చువల్ గా మనకు బ్లడ్ అనేది ఫోర్ టైప్స్ గా ఉంటది ఒకటి ఆర్బిసి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఒకటి డబ్ల్యూబిసి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ నెక్స్ట్ ప్లాట్లెట్స్ ప్లేట్లెట్స్ నెక్స్ట్ ప్లాస్మా ఓకేనా ఇట్లా ఫోర్ ఉంటాయమ్మా దాంట్లో డబ్ల్యూబిసిలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి టీ సెల్ ఒకటి బి సెల్ ఓకేనా క్లారిటీ చూడండమ్మా ఆర్బిసి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ డబ్ల్యూబిసి ప్లాట్లెట్స్ ప్లాస్మా దాంట్లో టీ సెల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం డబ్ల్యూ సెల్ లో ఉండే టీ సెల్ గురించి కార్ కార్ టీ సెల్ థియరీ అసలు ఏంటంటే యాక్చువల్ గా డబ్ల్యూబిసి నుంచి టీ సెల్ తీస్తాం ఇక్కడ చూడండి అమ్మా మీకు క్లారిటీ ఉంటది నేను చెప్పేదానికంటే చూడండి టీ సెల్ డబ్ల్యూబిసి నుంచి టీ సెల్ ని బయటకు తీస్తాం యాక్చువల్ గా ఒక పర్సన్ యొక్క బ్లడ్ లో నుంచి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఒక పర్సన్ లో నుంచి ఆ ఇక్కడ చూడండి క్లారిటీ ఉంటది ఒక పర్సన్ లో నుంచి బ్లడ్ తీస్తాం ఆ బ్లడ్ లో ఉండే టీ సెల్ అంటే డబ్ల్యూబిసి ఉంటది కదా బ్లడ్ లో ఫోర్ టైప్స్ అని చెప్పాం ఒకటి డబ్ల్యూబిసి ఆర్బిసి యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లాట్లెట్స్ అండ్ ప్లాస్మా ఆ డబ్ల్యూబిసి లో టీ సెల్ అనే దాన్ని తీస్తాం డబ్ల్యూబిసి లో ఉంటాయి టీ సెల్స్ ఆ టీ సెల్స్ తీసి సపరేటెడ్ అండ్ రిమూవ్ ఆర్ దానికి ఆల్టర్ చేస్తాం ఏం చేస్తాం అంటే సిరమిక్ యాంటీజెన్ రిసెప్టార్ అనే ఒక కొత్త దాన్ని యాడ్ చేస్తాం అంటే టీ సెల్ కి మనం దాన్ని ఇమ్యూన్ గా డెవలప్ చేస్తాం అంటే టీ సెల్ కి ఒక ఇమ్యూనిటీని యాడ్ చేస్తాం ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి రోగ నిరోధక శక్తి ఓకేనా రోగ నిరోధక శక్తిని యాడ్ చేస్తాం దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి అప్పుడు అది కార్ టీ సెల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మిలియన్స్ ఆఫ్ కార్ టీ సెల్స్ గ్రో అవుతాయో ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ కార్ టీ సెల్స్ గ్రో అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ పర్సన్ యొక్క బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం ఎవరైతే క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నారు యు ఆర్ గెటింగ్ మీ ఫస్ట్ టీ సెల్ తీస్తాం టీ సెల్ తీసిన తర్వాత దానికి ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేస్తాం ఓకేనా రోగ నిరోధక శక్తిని డెవలప్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే రోగ నిరోధక శక్తిని డెవలప్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ దాన్ని మళ్ళీ పర్సన్ యొక్క బ్లడ్స్ లో బ్లడ్ లో ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ఎక్కడైతే వాడు క్యాన్సర్ బాధపడుతున్నారు దీన్నే కార్ టీ సెల్ థియరీ అంటాం ఇక్కడ చూడండి అమ్మా టీ సెల్ తీస్తాం ఏ కీ ఫైటర్ టు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దీనికి స్పెసిఫిక్ రిసెప్టార్ కార్ ని యాడ్ చేస్తాం సిరమిక్ యాంటీజెన్ రిసెప్టార్ దీన్ని యాడ్ చేసి కార్ టీ సెల్ అవుతుంది టీ సెల్ విత్ కార్ హెల్ప్ టు ఫైండ్ అండ్ ఫైండ్ టార్గెటెడ్ సెల్స్ ఎక్కడ సెల్స్ ఉన్నాయో అంటే ఎక్కడైతే క్యాన్సర్ ఉందో దాన్ని చంపడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకు ఈ కార్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే వీ హ్యాడ్ యాడెడ్ అన్ ఇమ్యూన్ టు ఇట్ చూడండి అమ్మా బ్లడ్ ఇది బ్లడ్ అనుకోండి ఈ బ్లడ్ లో ప్లాస్మా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అమ్మా బఫీ కోట్ అని ఉంటది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకోటి ఉంటది ఫార్మడ్ ఎలిమెంట్స్ అని మొత్తం ప్లాస్మాలో ప్లాస్మాలో వాటర్ ప్రోటీన్స్ అదర్ సొల్యూషన్స్ అంటే మొత్తం బ్లడ్ ని ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటాం వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లో చూడండి ఏమేమి ఉంటాయో న్యూట్రోఫిల్స్ లింఫోసైట్స్ మోనోసైట్స్ ఇసినోఫిల్స్ బ్యాసోఫిల్స్ ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లో ఉండే సెల్స్ నెక్స్ట్ అయాన్స్ న్యూట్రియంట్స్ ఇవన్నీ మన బ్లడ్ లో ఉంటాయి ఇది పర్టికులర్ గా కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎ బ్లడ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ ఇది దీని ద్వారా క్యాన్సర్ ని తగ్గించవచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు క్యాన్సర్ అనేది కానీ ఇదేంటో తెలుసా మా ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఇంత మెథడ్ ఉంది కదా సార్ అంటే ఇది చాలా కాస్ట్లీ దీన్ని రిచ్ పర్సన్స్ మాత్రమే అఫోర్డ్ చేయగలరు పూర్ పర్సన్స్ అఫోర్డ్ అబౌట్ చేయలేరు ఫర్ దట్ రీజన్ కార్పీ థియరీ థెరపీ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ కంబైన్డ్ విత్ బైరాక్ టేకింగ్ స్టెప్స్ టు రెడ్యూస్ కార్పీ థియరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అనేది ఇండియా ద గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లస్ బైరాక్ బయోటెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ కౌన్సిల్ అదేంటి సార్ అంటే ఇట్స్ అ పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ లైక్ పెట్రోలియం భారత్ పెట్రోలియం అలా ఎలా ఉన్నదో ఇది కూడా బైరాక్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ బైరాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిడ్యూస్ ద కార్టీ థెరపీ అది ఒక్కసారి తగ్గిందంటే మనకు అందరికి ఈజీగా క్యాన్సర్ వచ్చినా కూడా తగ్గించుకోవచ్చు నాన్ ఫర్ బైరాక్ ఇది మనకు డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ మనం నిన్ననే డిస్కస్ చేసాం టుసిడైసిస్ ట్రాప్ అని ఒక డెవలపింగ్ ఎకానమీ సారీ ఒక ఎమర్జింగ్ కంట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రాప్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమర్జింగ్ కంట్రీ ఈస్ చైనా అండ్ ఆల్రెడీ
అది యుఎస్ కి వచ్చి సెటిల్ అయింది ఏంటి ఆ పర్టికులర్ స్పై బెలూన్ మీరు చూస్తే ఇదమ్మా స్పై బెలూన్ ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఇది యాక్చువల్ గా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ యాజ్ వీ నో దట్ ఎయిట్ థౌసండ్ మీటర్స్ మోర్ దాన్ ఎయిట్ థౌసండ్ సంథింగ్ ఆ ఎయిట్ థౌసండ్ మీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ హైట్ ఫ్లై చేస్తుంది ఇది దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అదే హైయెస్ట్ ఫ్లయింగ్ మ్యాన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కమర్షియల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ మీటర్స్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎనిమిది వేల మీటర్లు అంటే ఎనిమిది కిలోమీటర్ల హైట్ లో ఉంటది మనం నార్మల్ గా ఫ్లైట్స్ లో కంబైన్ అంటే మనుషులు ప్రయాణించే విమానాలు వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ అంటే ముప్పై వేల మీటర్ ఫీట్ లు గానీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ మీటర్స్ ఎగురుతాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ బెలూన్ అనేది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీట్ అంటే విమానాల కన్నా ఎక్కువ హైట్ లో జంప్ చేస్తాయి ప్రయాణిస్తాయి ఇది ఇవేంట్రా అంటే ఒక స్పైస్ జెట్ ద్వారా దీన్ని చంపేశారు దీనికి పేల్ చేస్తారు అమ్మా అసలు దీని ఏంటి సార్ మెయిన్ ఉద్దేశం అంటే యాక్చువల్ గా ఇది ఎయిటీ థౌసండ్ నుంచి వన్ టూ వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫీట్ తో ఆపరేట్ చేస్తారు పర్పస్ ఏంటి సార్ అంటే టు గ్యాదర్ ద మిలిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద పర్టికులర్ కంట్రీ ఇన్ స్పై బెలూన్ బెలూన్ కదమ్మా నెక్స్ట్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇది మనిషి ఆపరేట్ చేయలేడు గాలి ఎటు వస్తే అటు పోతుంది అది సో డిజడ్వాంటేజ్ అది వీ క్యా హ్యూమన్ కెనాట్ ఆపరేట్ దిస్ ఇప్పుడు ఏమనింది చైనా ఏమంటుందో తెలుసా అది హ్యూమన్ ఆపరేట్ చేయలేడు కదా అందువల్లనే మేము గాలి మీ దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి ఆ బెలూన్ అట్లా వచ్చింది అని చెప్పి తప్పించుకుంది ఓకేనా డిసడ్వాంటేజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ స్టీరెడ్ బై ఆపరేటర్ రిలే ఆన్ విండ్ ప్యాటర్న్స్ అంటే గాలి ఎటు వీస్తే అటు పోతుంది ఇది రిలేటివ్లీ ఈజీ టార్గెట్ అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా చైనా అనేది ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు ఆల్రెడీ మీకు గుర్తుంటే మనకు జాన్వరిలో లాస్ట్ జాన్వరిలో ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జాన్వరిలో అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్ కూడా మనకి ఇట్లాంటివి వచ్చినాయి బట్ దెర్ ఈస్ నో అఫీషియల్ ఎవిడెన్స్ వచ్చినట్టు ఎవిడెన్స్ లేదు బట్ వీఆర్ క్లెయిమింగ్ దట్ వీఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ ద సేమ్ ఫేస్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ప్రెసెంట్ అమెరికా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ జాన్వరి సేమ్ మనకు కూడా ఇదో ఇట్లాంటి బెలూనే చైనా అంతే కదా ఎప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే రీసెంట్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ఏంద్రా అంటే ఇక్కడ చూడండి చైనా నుంచి యుఎస్ఏకి వచ్చినాయి ఈ పర్టికులర్ బెలూన్ నెక్స్ట్ దీన్ని చూ షూట్ చేసి సార్ అన్నాం చూడండి అమ్మా ఇది ఎలా షూట్ చేస్తారంటే ఎఫ్ ట్వంటీ టూ ర్యాఫ్టర్ ఫైటర్ జెట్ మా మీకు తెలుసో లేదో ఎఫ్ ట్వంటీ టూ ర్యాఫ్టర్ ఫైటర్ జెట్ ఈజ్ ద కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫైటర్ జెట్ ఇన్ వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ ధర కలిగిన ఫైటర్ జెట్ ఇది టుక్ డౌన్ బెలూన్ విత్ ఎయిమ్ నైన్ ఎక్స్ సైడ్ మీటర్ మిసైల్ అంటే నైన్ ఎక్స్ సైడ్ మీటర్ మిసైల్ పెట్టి దాన్ని ఫెయిల్ చేశారు ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ దాన్ని ఇక్కడ మిసైల్ ఉంది కదా పిక్చర్స్ బాగా పిక్చర్ చూడండి మాధవ్ ఇది పేలి పేలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ తీసుకుంటే థర్టీ క్రోర్ మిస్సింగ్ ఓటర్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ అర్బన్ యంగ్ ఆర్ మైగ్రెంట్స్ యాక్చువల్ గా మన యొక్క ఓటర్స్ అనే వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నారు ఓటింగ్ అనేది తక్కువ అవుతుంది ఏంటి రీజన్ అనేది చూసుకుంటే ఇది ఒక ఎడిటోరియల్ లో మనం చూసుకుంటే కొన్ని పర్టికులర్ ప్లేసెస్ లో పీపుల్ అనే వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నారు మన ఆంధ్రాలో కానీ వైజాగ్ అంటే అర్బన్ వాళ్ళు ఓట్లు తక్కువ వేస్తున్నారు అమ్మా యాజ్ కంపేర్ టు రూరల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మైగ్రెంట్ ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వలస వెళ్ళిన వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఆ ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళా ఢిల్లీలో అక్కడ వలస వెళ్ళిపోయి సెటిల్ అయిపోయినా కానీ నేను అక్కడ ఓట్ వేయట్లే సో వలస వెళ్ళిన వాళ్ళు కానీ అర్బన్ వాళ్ళు కానీ ఓట్లు అనేది వేయట్లేదు దానికి కారణం ఏంటి ఇండియాలో ప్రజెంట్ ఓటర్ లిస్ట్ ఏంటి ప్రపంచంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇండియా యొక్క ఓటర్స్ ఎంతమంది ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి అమ్మా ఓటర్స్ అనే వాళ్ళు పెరుగుతున్నారు మనకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో చూసుకుంటే సిక్స్టీ టూ లో టెన్ పర్సెంట్ ఉండేవారు ఓటర్ మళ్ళీ పెరిగింది దెన్ అగైన్ ఇట్లా కరువు చూడండి రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ యాజ్ బీన్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ప్రజెంట్ నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్ ప్రకారం 91 వన్ క్రోర్ అంటే తొంభై ఒక్క కోట్ల మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు చూడండి అమ్మా క
సార్ పాపులేషన్ లో చైనా కూడా పెద్దది కాదు సార్ చైనా వాళ్ళు డెమోక్రటిక్ కంట్రీ కాదు ఓకేనా సో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడరు వాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే నియమితులు అవుతారు దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇండియా యుఎస్ఏ ఉంది పాపులేషన్ వైజ్ ఫస్ట్ చైనానే బట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ ప్రకారం ఇండియా మీకు తెలుసలేదు నా కామెంట్ సెషన్ లో పెట్టండి విచ్ కంట్రీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ లైక్ దట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా ఇక్కడ చూస్తే లోయెస్ట్ ఓటర్ టర్న్ఓట్స్ వెస్ట్ బెంగాల్ లో కోల్కతా దక్షిణ్ కోల్కతా నార్త్ కోల్కతా సౌత్ హౌరా మన తమిళనాడు తెలంగాణలో హైదరాబాద్ తక్కువ ఓటర్స్ నమోదు అవుతున్నాయి సికింద్రాబాద్ మల్కాజ్గిరి మూడు ప్లేసెస్ అమ్మా మన తెలంగాణలో హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ మల్కాజ్గిరిలో చాలా తక్కువ ఓట్లు నమోదు అవుతున్నాయి యాజ్ కంపేర్ టు ఎంటైర్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆంధ్రాలో తీసుకుంటే విశాఖపట్నం అరకు శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళం ఎందుకు సార్ అంటే అవేర్నెస్ లేక అవేర్నెస్ లేక విశాఖపట్నం అంటే ఉండే ఉండే ప్లేసెస్ లో అదొకటి అర్బన్ కాబట్టి సో ద ప్లేస్ ద ప్లేస్ వేర్ విచ్ ఈస్ హైలీ డెవలప్డ్ ఈ స్టర్నింగ్ అవుట్ ద లెస్ ఓటర్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ వాస్ అవేర్నెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ చూసింగ్ నోటాస్ పొలిటీషియన్స్ పరిస్థితి చూసి డెవలప్మెంట్ లేక దే ఆర్ చూసింగ్ నోటా నన్ ఆఫ్ ది అబో వి ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్టెప్స్ టు ఇంక్రీస్ అవర్ ఓటర్స్ లిస్ట్ ఫస్ట్ వన్ వాస్ స్వీప్ ప్రోగ్రామ్ సిస్టమిక్ ఓటర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎలక్టోరల్ పార్టిసిపేషన్ ప్రోగ్రామ్ సో ఓటు వేయడం వల్ల ఎంత ఉపయోగం ఉంది అని వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి హౌ మీరు ఓటు వేస్తే మీ నాయకుడిని మీరే ఎన్నుకుంటారు సో మీ నాయకుడు మీకు మంచి చేయాలంటే మీరు ఓటు వేసి గెలిపించాలి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యు హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ ద పీపుల్ అండ్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఓటింగ్ నెక్స్ట్ ఈవీఎంస్ టు ఎన్షూర్ దట్ మోటివేటింగ్ యూత్ ఓటర్స్ యాక్సెసబుల్ పోలింగ్ బూత్ అంటే కొన్ని మంది పోలింగ్ బూత్స్ లో లైన్ లో నిలబడలేక ఏమే అసెంబ్లీ అని వెళ్ళిపోతారు సో ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ అవర్ పోలింగ్ బూత్స్ దెన్ మోర్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ విల్ షో ద ఇంట్రెస్ట్ టు ఓట్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ ఏ ఫైవ్ మెంబర్డ్ బాడీ ఫైవ్ మెంబర్ బాడీ ఆ ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే ఏంటో ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ కండక్ట్ ద ఎలక్షన్స్ ఫర్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఓకేనా అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ మూడు వందల ఇరవై నాలుగు భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఆర్టికల్ ప్రకారం మనకు ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఎమ్మెల్యేకి ఎంపీకి ప్రెసిడెంట్ కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది ఓకేనమ్మా ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది త్రీ మెంబర్డ్ బాడీ అట్ ప్రెసెంట్ ఇది త్రీ మెంబర్డ్ బాడీ యాక్చువల్ గా నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో మీకు గుర్తుంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో సిక్స్టీ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అరవై ఒక రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం ఓట్ లిస్ట్ ఓటర్స్ ఏజ్ కాస్త ఇరవై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది తగ్గించారు అవునా ఓకేనా అంటే ఇరవై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది ఏజ్ కి తగ్గించారు అరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం దాని ప్రకారం ఏమైంది ఓటర్స్ పెరిగారు అంటే పని పెరిగింది ఓట్లు వేసే జనాభాని పెంచారు దాని కారణం వల్ల ఒకగా ఒక్కడిగా ఉండ ఎలక్షన్ కమిషన్ కాస్త ముగ్గురైండ్రు అంటే టూ సపోర్టర్స్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఒకడు ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఓకేనా తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ ఏంది సార్ అంటే త్రీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటారు అర్థమైందా దానికి కారణం చెప్పా అమెండ్మెంట్ చెప్పా ఆర్టికల్ చెప్పా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మధ్య ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో కానీ ఏదైనా గొడవ జరిగితే దానికి దాని డిస్ప్యూట్ ని క్లియర్ చేసేది వచ్చి సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఓకేనా ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ ప్రకారం అండ్ ఆర్టికల్ వన్ నాట్ త్రీ ప్రెసిడెంట్ విల్ రిమూవ్ ఎంపీ ప్రెసిడెంట్ అనేది రాష్ట్రపతి ఎంపీని రిమూవ్ చేస్తాడు ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ వన్ నాట్ త్రీ లో ఉంటది అది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వన్ నాట్ టూ అండ్ వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ టూ ప్రకారం ఏంటి ప్రెసిడెంట్ విల్ రిమూవ్ ఎంపీ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ ప్రకారం ఏంటి ప్రెసిడెంట్ విల్ రిమూవ్ ఎమ్మెల్యే ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇది మనకు న్యూస్ లో ఉందమ్మా ఒక టూ మంత్స్ ముందు వన్ నైన్టీ ఫోర్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ న్యూస్ లో ఉంది జార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరేన్ తనకు కేటాయించిన పదవి మైనింగ్స్ 
గనుల శాఖ మంత్రిని కాస్త దుర్వినియోగం చేసి ఆ దుర్వినియోగం చేసి తన కుటుంబానికి ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ద్వారా ఇచ్చాడని చెప్పి తను ఎమ్మెల్యేగా తీసేశారు ఎస్ఆర్ నో అది ఆర్టికల్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఎమ్మెల్యే యాజ్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ విల్ రిమూవ్ ఎంపీ ఓకేనమ్మా ఇక్కడ చూడండి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ ఏ ఫైవ్ మెంబర్ బాడీ నేను ఇంతకు ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇన్ డీటెయిల్ యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ డిసైడ్స్ ద ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ ఫర్ కండక్ట్ ఆఫ్ బోత్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ అండ్ బై ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ రిజాల్వ్స్ ద డిస్ప్యూట్స్ రిలేటింగ్ టు ఫిట్ మర్జర్ అండ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఒకసారి ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అమ్మా ఏం సార్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకు ఒక టార్గెట్ ఉంది ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ తగ్గించాలి అండ్ నాన్ రినోవబుల్ ఎనర్జీని పెంచాలి ఇక్కడ చూస్తే రినోవబుల్ ఎనర్జీని పెంచాలి ఇప్పుడు చూస్తే ఇండియా టోటల్ ఫోర్ టెన్ గిగావాట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తుంది అంటే మొత్తం భారతదేశం మొత్తం వాడే పవర్ ఎంత ఫోర్ టెన్ గిగావాట్స్ ఫోర్ టెన్ గిగావాట్స్ జనరేట్ చేస్తే దాంట్లో వన్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ గిగావాట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ నాన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే వన్ సెవెంటీ ఫోర్ సగం కన్నా తక్కువే బట్ మనకు ఒక టార్గెట్ ఉంది టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా వన్ సగం రావాలి అంటే టూ నాట్ ఫైవ్ రావాలి మన టార్గెట్ అది టూ థౌజండ్ థర్టీ కల్లా సో ఇప్పుడు మనం ఏమేమి తెలుసుకుందామంటే ప్రస్తుతానికి ఏ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మొత్తం మీద ఉండే ఫోర్ టెన్ లో యాభై శాతం సుమారు యాభై శాతం మనకు కోల్ నుంచి వస్తుందమ్మా ఇట్లా డివైడ్ అవుతుంది చూడు ఇఫ్ యూ సీ హియర్ అపార్ట్ మొత్తం కోల్ లో ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ అంటే నాన్ రినోవబుల్ ఎనర్జీ నాన్ రినోవబుల్ ఎనర్జీ అంటే మళ్ళీ తిరిగి ఉత్పత్తి కానివి లైక్ సోలార్ ఏంటి మళ్ళీ వస్తుంది ఎంత అరిగినా వస్తూనే ఉంటుంది కోల్ అనేది కొద్దిగా లిమిటెడ్ ఉంటుంది అందుకనే దాన్ని నాన్ రినోవబుల్ అంటాం దాంట్లో కోల్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్ సెవెన్ పర్సెంట్ మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి మొత్తం ఇండియాలో ఉండే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రకారం యాభై శాతం ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు కోల్ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే లిగ్నైట్ గ్యాస్ డీజిల్ గ్యాస్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టోటల్ గా నాన్ రినోవబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రినోవబుల్ ఎనర్జీ చూడండి హైడ్రో రినోవబుల్ ఎనర్జీలో ఎక్కువ విండ్ సోలార్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది ఫార్టీ టూ లో ఉంది దీన్ని సగం తీసుకురావాలి ఫార్టీ టూ నుంచి ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకురావాలి ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీ అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ప్రకారం మనం ఆల్రెడీ సైన్ చేసాం కదా కాప్ మీటింగ్స్ లో కూడా ఇక్కడ చూసుకుంటే హైడ్రో డేటా చూడండి అమ్మా లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రూప్ టూ కి నెక్స్ట్ తర్వాత హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ వచ్చి సోలార్ విండ్ ఉంది తర్వాత హైయెస్ట్ వచ్చి సోలార్ దాంట్లో సోలార్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ తర్వాత హైయెస్ట్ వచ్చి హైడ్రో వాటర్ ద్వారా లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మనం చాలా చూసాం ఇంతకు ముందు కెన్ బేట్వా లింక్ రివర్ లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర హైడ్రో పవర్ డ్యామ్స్ కట్టడం కానీ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ దగ్గర కట్టడం కానీ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే మనకు ఈనాడులో వచ్చిందమ్మా భారతీయ విద్యార్థులు గమ్య స్థానాలు అమెరికా కెనడా బ్రిటన్ భారతీయ విద్యార్థులు గమ్యస్థానం అమెరికా బ్రిటన్ కెనడా అంటే భారతీయ విద్యార్థులు తన యొక్క చదువుని చదువుకోవడానికి లైక్ ఎంబీబీఎస్ కానీ ఎక్కువ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు సార్ అంటే అమెరికా కెనడా బ్రిటన్ లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో అరవై ఎనిమిది శాతం జనాభా కేవలం అమెరికా కెనడా బ్రిటన్ కే వెళ్ళారమ్మా అంటే అరవై ఓకేనా దీంట్లో చూడండి మొత్తం ఏడు లక్షల యాభై వేల మూడు వందల అరవై ఐదు మంది విద్యార్థులు విదేశాలకు వెళ్ళగా దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అమెరికా ఇప్పుడు మనకు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది లైక్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఐఏఎస్ అని ఐపీఎస్ అని అలా అలానే ఇండియన్ మెడికల్ హెల్త్ సర్వీస్ అని చెప్పి ఒక కొత్త సర్వీస్ ని తీసుకురావాలి ఎలా ఐఏఎస్ తరహాలోనే దానికి కూడా ఒక ఎగ్జామ్ ని కండక్ట్ చేయాలని చెప్పి యూపీఎస్సీ సన్నాహాలు ప్రారంభించింది దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి భారత విద్యార్థుల యొక్క విదేశీ చదువులు అంటే ఎంఎస్ అట్లా యుఎస్ అట్లా చేయడానికి ముఖ్య గమనిక అంటే వాట్ ఈస్ ద డెస
రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ప్రపంచ విద్యుత్ లో సగం ఆసియాలోనే వినియోగం అంటే మొత్తం ఆసియా అంటే ఏంటి మనకు ఏడు ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి ఏషియా ఒకటి యూరప్ నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా అంటార్కిక అట్లా ఏషియా యూరప్ ఆఫ్రికా అట్లా ఏడు ఖండాలు ఉన్నాయి ఏడు ఖండాల్లో ఆసియా మాత్రమే రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి యాభై శాతం విద్యుత్ వినియోగం అనేది వార్తది అనేది న్యూస్ లో ఉంది దేని ప్రకారం ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ తెలుగులో అయితే ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ ఓకేనా ఈ సంస్థ డేటా ఇచ్చింది ఇప్పుడు యాభై శాతం ఏషియాలోనే కదా ఉష్ణోగ్రత అంటే టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కి పెరగడం వల్ల చాలా అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి క్లై ఫ్లడ్స్ రావడం కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎక్కువ ఎమిషన్ అవ్వడం కానీ సడన్ గా వర్షాలు పడడం కానీ మనం హైదరాబాద్ లో చూసాం మనం సో దీన్ని తగ్గించడానికి విద్యుత్ వినియోగం అనేది మనం ఎక్కువ ఏది వాడాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాం రెండు వేల ముప్పై నాటికి రినోవబుల్ ఎనర్జీ వాడాలి లైక్ సోలార్ హైడ్రో పవర్ అట్లాంటివి ఉన్న మొత్తంలో ఎక్కువ ఏది సోలార్ ఒకసారి మొత్తం రివిజన్ చేస్తే ఏమేమి తీసుకున్నాం అమ్మ ఫస్ట్ నుంచి మనకు కార్టీ సెల్ థియరీ గురించి డిస్కస్ చేసినాం కార్టీ సెల్ థియరీ గురించి అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్స్ మ్యాలిగ్నెంట్ బ్యానింగ్ అని తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇది మ్యాలి బ్యానింగ్ అది మ్యాలిగ్నెంట్ ఇది క్యాన్సర్ సెల్స్ ఇది నాన్ క్యాన్సర్ సెల్స్ అని చెప్తాం కార్టీ సెల్ సిరమిక్ యాంటీజెన్ రిసెప్టార్ టీ సెల్ థియరీ బ్లడ్ ఎలా చేస్తారో చెప్పాం సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ కోయలేషన్ విత్ బిరాక్ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ ఇనిషియేటివ్ టు రిడక్స్ ద టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కార్టీ థియరీ స్పై రాకెట్ ఇది చాలా హైట్ లో ప్రయాణిస్తుంది ఈ స్పై రాకెట్ అనేది ఎంత హైట్ అంటే మన యొక్క మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఉంటే దానికన్నా ఒక విమానం ట్వెల్వ్ కిలో వన్ 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 పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ లో వెళ్తే వన్ పాయింట్ టూ కాదు ట్వెల్వ్ కిలో థర్టీ థౌసండ్ ఫీట్ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ మీటర్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వెళ్తే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎయిట్ థౌసండ్ మీటర్స్ ఉంటే ఇది ఎయిటీ థౌసండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ మీటర్స్ వెళ్తుంది దాన్ని దేంతో పేలు చేశారని చెప్పినాం ఎఫ్ ట్వంటీ టూ రాఫ్టర్ ఫైటర్ జెట్ ఓటర్స్ లిస్ట్ చూసాం సో ప్రస్తుతానికి ఇండియా యొక్క ఓటర్స్ ఎంతమంది నైంటీ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ మన తర్వాత ఉండేది యుఎస్ఏ ఇండోనేషియా తర్వాత బ్రెజిల్ రష్యా ఇక్కడ చూసుకుంటే తెలంగాణలో హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ మల్కాజ్గిరి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అరకు విశాఖపట్నం అండ్ శ్రీకాకుళం తక్కువ ఓట్లు నమోదు అయ్యాయని చెప్తాం దీనికి కారణం స్వీప్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం టు ఇంక్రీజ్ అవర్ ఓటర్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి ఓటర్ వేయడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటని చెప్పడం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది సిక్స్టీ వన్ అమెండ్మెంట్ ఏంటి as well as 102 103 194 and 195 gurinchi discuss chestam question vidyut vinayogam already discuss chestam okay na ma thank you ma prabhutva udyogalaku sanatham avutunna niruddyogalaku subha vaartha rendu telugu rashtrallo number 1 coaching center dreams institute varche sthapinchabadina online coaching app kgh academy గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్ ఇస్తూ రెండు వేల ఎనిమిది గ్రూప్ వన్ టూ లో స్టేట్ సెకండ్ థర్డ్ ర్యాంకులతో పాటు జిఈవో లో స్టేట్ ఫస్ట్ సెకండ్ ర్యాంకులు సాధించిన ఏకైక కోచింగ్ సెంటర్ టిఎస్పిఎస్సి నిర్వహించిన రెండు వేల పదిహేను గ్రూప్ టూ లో అరవై మందికి పైగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంచాయతీ సెక్రటరీలో యాభై మందికి పైగా ఉద్యోగాలు మరియు అనేక వేల మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన సంస్థ గ్రీన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు టిఎస్పిఎస్సి విడుదల చేసిన మరియు విడుదల చేయబోతున్న గ్రూప్ వన్ ఐదు వందల మూడు గ్రూప్ టూ ఏడు వందల ఇరవై ఆరు గ్రూప్ త్రీ పదమూడు వందల డెబ్బై మూడు పోస్టులకు గ్రూప్ ఫోర్ తొమ్మిది వేల నూట అరవై ఎనిమిది ఉద్యోగాలకు ఏబిపిఎస్సి ద్వారా విడుదల అయిన గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ ఉద్యోగాలకు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మరియు ఎస్ఐ పోస్టు కు కేజీహెచ్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో పదిహేను సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం కలిగిన అధ్యాపకులచే బోధించబడిన వీడియో క్లాసులు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ గ్రాంటెస్ మరియు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అతి తక్కువ ఫీజు కే అందించబడుతున్నది మరొక ఆలస్యం వెంటనే మీ మొబైల్ ప్లే స్టోర్ నుండి కేజీహెచ్ అకాడమీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని 
మీకు కావలసిన కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకుని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు ఉద్యోగస్తులుగా మారే వరకు కేజీహెచ్ అకాడమీ మీ వెంటే ఉంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ వివరాలకు నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ టూ ఫైవ్ త్రీ వన్ త్